హాయ్ దిస్ ఇస్ మధు వెల్కమ్ టు బీ ఫైన్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం ములుగు జిల్లాలో విషయాన్ని చోటు చేసుకుంది వెంకటాపురంలో కసాయి కొడుకే తన్నీ హతమార్చాడు నిందితుడు వేణు తాగిన మైకిల్ను హత్య చేశానని ఒప్పుకున్నాడు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసినట్టు సీఏ దేవేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు ఆమె మా చిన్నమ్మ అవుతుంది పక్కన నన్ను పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు కొట్టినవరా అని అంటే నేను చంపినా అని అని అన్నాడు నేను ఉండి ఎందుకు కొట్టినవరా అని అంటే నేను కోపంలో కొట్టినా చచ్చిపోయింది అని చెప్పాడు ఇట్లాంటే వచ్చి వచ్చి రోడ్ కాలం మీద పడ్డా నేను బట్టలు ఎండ వేసిన దాని కాలం ఏంద్రా ఏంద్రా అంటే మా అమ్మ చంపిన కన్ను నాకు భయమే ఈయన పిలిచిన ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆయన వచ్చిన ఆయన కాలం మీద పడ్డా ఏంద్ర అని అన్న వాళ్ళ మా అమ్మ చచ్చిపోయింది మా అమ్మ చంపినా నేను అని అన్నాడు మహబూబ్నగర్ జిల్లా అడ్డకల్ మండలంలో వినాయాచవ సందర్భంగా ప్రకట్ బంద్ గా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ట్రైన్ ఎస్ఐ వెంకటేష్ తెలిపారు ఎలాంటి అవంచనీయ సంఘటన జరిగినా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని ఆయన వెల్లడించారు పోలీస్ తరఫు నుంచి విజ్ఞప్తి ఏమనగా ఈ గణేష్ ఉత్సవాలకు సంబంధించి నవరాత్రులు అందరూ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కలగకుండా ప్రశాంతంగా పండుగ వాతావరణంలో జరుపుకోవాలి అలాగే దీని తోడుగా మనకు ఈ గణేష్ నవరాత్రుల్లో ఉత్సవంగా ఉత్సవంలో భాగంగా పీర్ల పండుగ కూడా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి హిందూ ముస్లు ముస్లింలు అందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా ఎవరి పండుగలు వాళ్ళు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని మా మాబినార్ పోలీసు వారి యొక్క విజ్ఞప్తి అదేవిధంగా అడ్డాకలా పోలీసు కూడా మా ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా నిమజ్జనం చేసేటటువంటి రోజు లాస్ట్ చివరి రోజు ఎట్టు పరిస్థితుల్లో డీజేలకు అనుమతి లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమించి డీజేలు పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు పెట్టినట్టయితే వాళ్ళ వారిపైన ఖచ్చితంగా చర్య చర్యలు తీసుకుంటాము మరియు ఏ ఏ విధమైన మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా వెంటనే విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలో ఆంధ్ర బ్యాంక్ విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సిపిఐ పార్టీ ఆదరణ ధర్నాకు దిగారు భారతదేశంలో అత్యుత్తమ సేవలు అందించిన ఆంధ్ర బ్యాంక్ విలీనం చేయడం దుర్మార్గం అని నాయకుడు భద్రం అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటేశ్వరరావు శ్రీరామదాసు శంకర్రావు ఏఐటీసు నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బ్యాంకుల విలీనాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ దగ్గర ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో బీజేపీ బీబీ బీజేపీకి చెందిన నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతి మయంలో చిక్కుకుపోయింది కోట్లాది రూపాయలు విదేశీ బ్యాంకుల్లో చిక్కుడుపోయాయి వాటిలన్నిటికీ మేము అధికారంలోకి వచ్చేటట్టయితే నల్లధనాన్ని అంతా ఈ దేశంలోకి రప్పించి ఒక్కొక్క పేదవాడి ఖాతాలో పదిహేను లక్షల రూపాయలు జమ చేస్తామని చెప్పి బ్యాంకు నిర్ణయం చేయడం వల్ల బ్యాంకు సేవలు తగ్గే ప్రమాదం ఉందని సిపిఐ నాయకుడు చిన్నరాజు హెచ్చరించారు ఖాతాదారులను తీవ్ర ఇబ్బంది గురి చేస్తున్న కేంద్ర నిర్ణయం ఖండించాలని ఆయన పిలిపించారు ఈ కార్యక్రమంలో కన్నా చంద్రశేఖర్ సిద్ధయ్య కృష్ణమూర్తి కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఇరవై ఏడు బ్యాంకులు గా ఉన్న వాటి పన్నెండు పన్నెండు బ్యాంకులు గా కుదించడం బ్యాంకులను విలీనం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరి భారత లేకొచ్చినటువంటి 
बीजेपी प्रभुत्म बैंक व्यवस्था अला प्रभु रंग व्यवस्था कार्मिक उद्योग व्यवसाय कूल प्रजल इबंधर पोषक चर्जु भारत देश गिपेट जिला उष्णाबाद रोड गुंत बागल अखिल पक्ष आध्यन में नाटल वैसी निवेदन मिशन भरी पन वाल रोड में गुंत का मारी प्रमादा जगे अवकाश हो इपड़कना अधिकार स्पंद चर्चा कार्यक्रम में अद्यक्ष मल्लारजुन रेड्डी कांग्रेस पार्टी नायक श्रीनवास बीजेपी नायक विद्यासागर वेणुगोपाल रेड्डी तरह पागो निर्मल जिला बासर श्री ज्ञान सरदेव अम्मवारी रातूर बाबूरा कुट समय दर्शन वीर ने आलय अर्चक शालो तो सन्मा प्रसाद अंदे आयन तो मजी ट्रस्ट बोर्ड मेबर रामारा सुखेश सिबंदी पागो खम जिला पाले जलशक्ति अभियान कार्यक्रम भूगर भजन अड़गंट वैत पुलाल कंदा उपेन्द्र रेडी को प्रजु तम इंटर इंकड़ गुंत एर्पट्ट राष्ट्र विस्तार अभिवृद्धि कमी चर्म कोटेश्वर राव जेडी चर्म कमलराजु रईत समन्वय कमी अध्यक्ष वेंकटेश्वर अधिकार मन एडीए गार मन जेडी गार मन पीडी गारेर इंकुंतल पट पट कुंटल फ्रेस डीटेल वो फिफ्टी पर्सेंट खचित आचर मैं ऐक्चुअल जूल फस्ट कार्यक्रम मोदीपेटा इप्ड पीडी गुजार दिफ्टी पर्सेंट मन रीचा टारगे मिगलना पेमेंट इबंध लेकिन चूसा खचित मन अन्नी ग्राम सरपंच मिगल प्रजा प्रतिनिधि अंदर इन खचित अंदर 
వేరే చేస్తుంది అన్ని పంట ముక్కలు కానీ అన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళగా మీరు అందరూ కూడా అందరినీ ప్రోత్సహించాలి ఖచ్చితంగా ఇది జరిగేటట్టుగా చూడండి ముఖ్యంగా జడియా గారు మా ఇప్పుడు మా ప్రాంతం మెయిన్గా కాగరాయపేట కింద జనరల్గా పెట్టే చెప్పి ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది నేను ఇమీడియట్గా మాట్లాడతాను మీరు కూడా అవి ఎక్కడైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇమీడియట్గా అధికారులను సంప్రదించండి అధికారులు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీ అందరూ కొమరమేం జిల్లా కాకినాడలో ఒక కళాశాల బస్సుకు పెండి ప్రాంతం తప్పింది బస్సు వెనుక ఎరువు ఊడిపోయింది బస్సులో ఉన్న విద్యార్థులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు అధికారులు ఫాహనాలు ఫిట్నెస్ పరిశీలిస్తే ఇలా జరిగేది కానీ స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు గోపాలకొండ చెందిన యువకుడు డెంగ్యూ ఫీవర్తో మృతి చెందాడు గత కొద్ది రోజులు జ్వరంతో బాధపడ శివ అనే యువకుడు ఆసుపత్రి చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు వైద్య క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయకుండా అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు అయిపోయి ఖమ్మం పోవాలి ఖమ్మం పోవాలంటే శశి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి శశి హాస్పిటల్ అక్కడ యాభై ఏళ్ళు దాకా అయింది రోజు తీసుకున్నారు ఆ సార్ కదంటే హైదరాబాద్ తీసుకున్నారు పనిలో డింగు వచ్చింది ఇప్పుడు వాడి ఖమ్మం పోవాలన్నారు బంజర మన గవర్నమెంట్ పిహెచ్ఎల్ జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యాక వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైఫాయిడ్ అని చెప్పారు తర్వాత ఎందుకే మంచిది డెంగ్యూ చెప్పుకున్నారు ఆ డెంగ్యూ చెప్పిస్తే డెంగ్యూ ఉందా తర్వాత ప్లేటెట్స్ ఉన్నాయని ప్లేటెట్స్ దగ్గర మీరు ఖమ్మం వెళ్ళాలి ఖమ్మం వెళ్ళాక ఇక్కడ మా రికవర్ అవ్వదు చాలా జనాభా ఉన్నారు అందరూ ఇదే కేసు బా బాధపడుతున్నారు మీకు మరీ తక్కువ ఉన్నాయి అందుకని మీరు ప్రైవేట్ హాస్టల్ జాయిన్ అయ్యండి మీ తోమ బట్టి అన్నారు అయితే మేము జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మా అమౌంట్ తట్టుకోలేక మళ్ళీ గాంధీ హాస్పిటల్ పోవాలి అంటే అక్కడ సమ్మె అయ్యని జరుగుతుంది సమ్మె అయ్యని జరుగుతుంది దానివల్ల మళ్ళీ గాంధీ నుంచి ఉస్మానికి వచ్చింది అక్కడ వరంగల్ జిల్లాలో కేయూ ప్రిన్సిపల్గా రాజేశం పదవీ బాధలు చేపట్టారు ప్రొఫెసర్లు సిబ్బంది సహకారంతో కామర్స్ బిజినెస్ మెంట్ కోర్సు పూర్తయిన విద్యార్థులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు కృషి చేస్తారని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు మహిళా ప్రొఫెసర్లు సీనియర్ అసిస్టెంట్ సదాశివుడు పాల్గొన్నారు
రాత్రి భువనగిరి జిల్లాలో తెలంగాణ జనసమితి అధినేత కోదండరాం పర్యటించారు భువనగిరి మండలం బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్ నిర్వాసితులను సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు నిర్వాసిత సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు ముంపు గ్రామాల ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడుతామని కోదండరాం బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు దురుసుదోరంతో వాళ్ళు న్యాయం కోసం నిరసన తెలిపితే కూడా అరెంజ్ చేసి కేసులు పెట్టారు ఇది సరియైన పద్ధతి కాదు మాట్లాడి పరిష్కరించమని రెండు వేల పదమూడు చెప్తే ఒక దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించే పద్ధతి అది చాలా అన్యాయమైంది గవర్నమెంట్ తెలుసుకుంటే ఏమైనా చేయొచ్చని తమాయించడం ఇట్లాంటి పద్ధతులు విడనాడాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా అధికారులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇలా హైదరాబాద్ నుంచి మాతో పాటు భవానీ గారు దేశపాక శ్రీనివాస్ గారు శ్రీధర్ గారు మేము నలుగురం వచ్చినాం మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ చెరువు కింద అదే మేము కింద పార్క్ కోసం కూడా కొంత భూమి తీసుకుంటామంటున్నారు తీసుకుంటారా లేదా తెలియదు బయట అమ్ముకోవటానికి వీలు లేదు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దానిపైన నిర్ణయాన్ని పెట్టించాలి ఇట్లాంటి అనిశ్చితి గవర్నమెంట్ తొలగించాలి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నిజంగా చెరువుకు భూమి ఇవ్వటం అంటే బతుకులు త్యాగం చేసినట్టే బతుకును త్యాగం చేసిన బతుకు తెరువు చూపించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి వారి పట్ల ఒక గౌరవభావంతో వ్యవహరించి బతుకు తెరువు చూపాలన్నది ఇలా గ్రామస్తున్న డిమాండ్ ఆ డిమాండ్కు మా సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తున్నాం అది నెరవేరే వరకు మేము గ్రామస్తుల వెంట ఉండి న్యాయాన్ని చేపట్టిస్తాం ఇది ఇప్పటికి అప్డేట్స్ చూస్తున్నాండి వీఫైనస్ జనమంత జర్నలిస్ట్లే ప్రజలంతా పాత్రికేళ్ళే